Hello, guys. Welcome to the foundation and analysis of literary works.、Uh, and today we're going to learn about poetry. Okay. So poetry, or what you call what Roy Grong in Thai, ah,、uh, it's the opposite of prose. Prose is Roy Gao. Poetry is Roy Grong. Okay. Now, what is poetry? So when you think about poetry. Uh, most Thai people would think of Sun Thon Phu, right? Uh, especially uh, from the book of Pai Mani. Um, แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงแถววันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอ่ะเห็นไหมในหัวเราปั๊บเวลาพูดถึงกรอนในไทยเนี่ยที่แน่ๆจะต้องมีสัมผัสสัมผัสนอกสัมผัสในเสียงคำคล้องจองมีการแบ่งจังหวะจะคน Uh, poetry ในภาษาอังกฤษก็เช่นกันถ้าเป็นตามลำดับยุคของมันเนี่ยใช่มันจะต้องมีอย่างนั้นต้องคล้องจองกันต้องมีแบ่งเป็นจังหวะแบ่งคำกี่พยางค์แต่ถ้าเราพูดถึง poetry ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นมากจนบางครั้งก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะยังเรียกว่า poetry หรือเปล่าอ่ะอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาเรียกว่า spoken words อ่ะลองไปเสิร์ชหาได้นะใน Google spoken words คือการเวลาที่คนเขาแต่งกลอนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่บนแผ่นกระดาษแล้วถือว่าจบมันจะถือว่าบรรลุหน้าที่ของมันก็ต่อเมื่อมีการพูดออกมาเขาถึงเรียกว่าเป็น spoken words อ่ะซึ่งลักษณะที่เขาแสดงเนี่ยบางทีมันจะเหมือนแรปไปในตัวเลยนะอืมดังนั้นลองไปเสิร์ชดูได้นะคะ in this case What is poetry? Poetry, in general, it's literary work written in verse. Prose, roi gao, verse, roi grong. And what else? It contains stylistic device. Ah, or in t h i figurative language, ก็ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่การบอกว่าแค่เอ่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างนี้มันจะไม่ใช่แค่นั้นแต่มันจะต้องมีการบอกเธองามราวกับนางฟ้ามันจะต้องมีความเปรียบเลยอุปมาอุปไมยลูกเล่นเทคนิคแพรวๆหลังเนี้ยมักจะเอามาใช้ในโพทรีเพราะในพื้นที่สั้นๆคุณต้องพยายามแสดงให้คนอ่านเห็นภาพได้มากที่สุดในเนื้อที่อันจำกัดโอเคแล้วมีอะไรอีกและ usually with a set of metrical pattern อ่ะ metrical pattern นะตรงนี้คือรูปแบบก่อน pattern metrical metric รู้จักใช่ไหมอ่ะ metric ระบบเมตริกเนี่ยที่เราวัดกันเซนติเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรเนี้ยอ่ะ but metrical pattern คือมีการแบ่งวัดแบ่งคำท่อนหนึ่งมีกี่พยางมีกี่คำอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่า metrical pattern and rhyme scheme อ่ะ rhyme หน้าตรงนี้คือการพ้องเสียงกันคำคล้องเสียงกันเสียงเหมือนกันเราก็จะเรียกว่า rhyme scheme นะ but not always ตรงนี้ก็คือแต่ไม่ได้ต้องเป็นกฎตายตัวคุณจะไม่สามารถเรียกสิ่งนั้นว่าโพทรีได้ถ้ามันไม่คล้องกันเพราะปัจจุบันมันกว้างแล้วนะคะโอเคคำจำกัดความของคำว่าโพทรีนะเขาก็เลยถามว่าอ่ะลองดูซิว่าอ้าวแล้วกรอนเหล่านี้แหละยังจะเรียกว่าเป็นโพเอมส์ไหมโอเค the first one right to work right never show that boss not answering guess I'm not working today อ่ะ the other one differences Every color, every perspective, every triumph, every defeat, every me and every you lies in the mirrors. And the third one, quiet dawn. Quiet dawn's dim light, serenity at its best, sneaking up on you. เห็นไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาดูดีๆมันไม่มีอันไหนที่เป็นคำพ้องเสียงพ้องชัยชนะชัดชัดเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะเราจะยังเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโพเอมได้หรือเปล่าล่ะถ้าณที่นี้คนแต่งจอร์จอูวาคอยล์กับเจเคคาเบรโซสเนี่ยเขาบอกว่ามันใช่อ่ะงั้นก็ต้องไปถกเถียงกันต่อแล้วว่าอ่ะมันเป็นโพเอมที่ดีไหมถ้ามันไม่มีรายถ้ามันไม่มีนุ่นอันเนี้ยจะเป็นเรื่อง aesthetic analysis ละความสวยงามของบทกรอนโอเคแต่ถ้าณที่นี้มันเขาบอกว่าใช่ดังนั้นสรุปดังนั้นเราคิดยังไงได้บ้าง some conclusions about poetry โอเค poetry is not always rhymed มันไม่ได้พ้องเสียงเสมอ poetry is not always metrical การแบ่งคำไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบกรอนแปดมีแปดพยางเท่านั้น
ไม่ได้ไปอย่างนั้น poetry is not always concerned with beauty มันไม่ใช่บทเหสันเซิญความสวยงามของใครไม่จำเป็นเสมอไปมีอะไร poetry is not always preachy ไม่ได้แปลว่าอ่ะแล้วสอนมากอย่าไว้จะมีนุษย์ไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งเทศผ่านกลอนมันไม่ได้แบบ preachy คือสักมานั่งมาสั่งสอนคนว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เสมอไปโอเคและสุดท้าย not always profound มันไม่ต้องโอ้ไปนั่งสมาธิแล้วแต่งกลอนออกมามันต้องล้ำลึกดูด,ดืมแบบไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นโอเค now เราจะทำยังไงล่ะแล้วเวลาเราจะเรียน poetry เนี่ยให้มันเข้าใจใช่ไหมดังนั้นขอให้คิดถึงคำถามเหล่านี้แหละที่ตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยเขาก็ให้เราถามคำถามตัวเองเป็นระยะระยะ These questions are questions on experience, on interpretation and on evaluation Okay So with experience Let's look at what feelings does the poem evoke And what sensations, associations and memories does it give to you So in a sense Compare to yourself first What do you feel? When you read this poem, oh, sad, happy, like when you do exams in the previous schools, right? They always ask you what's the tone of the passage. In this case, also when you read the po that po poem, also ask what do you feel? Okay, find the adjective to describe your feeling, and <clears throat> if you determine the feeling. Also, what sensations, associations, and memories? So, how can you relate that to your real life? You should be able to explain. Like when you read a poem, uh, maybe like a broken heart poem, and you feel really sad. While your friend, after she finishes reading that poem, she feels fine, and she doesn't understand why do you feel sad. So you have to explain to her. Imagine that you have to explain. To me, to your friend, but why you're writing? Okay, think of how. Why does it make you feel sad? Oh, because this image of uh, two hands holding uh, an image of heart is very, uh, what you call like true to my life. Uh, and then explain. Okay, and what else on interpretation? What does it mean? It means what idea does the poem express? So besides, how do you feel? What do you understand with the poem? You have to understand what the poem is trying to express. Okay, so either directly here they say, or indirectly. Ah, so maybe the what you call, if you read a poem that talks about a man who is complimenting a woman. Okay, so of course the idea directly is about compliment about uh, the beauty of one woman, but If you read more and read deeper, maybe you will find that oh, with that poem, he's not he 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 just doesn't say that oh you are beautiful and then that's it. Maybe he says oh your beauty can kill me this instant. Oh, ความสวยของเธอจะฟาดฟันฉันให้ดาวดินนะตรงนี้อ่ะแปลว่า indirectly นี่แปลว่าอะไรแบบเธอสวยจนเธอไม่ควรจะอยู่บนโลกนี่เหรอเธอต้องโดนฆ่าเหรอเพราะว่าสวยเกินไปอย่างนี้ไม่อยากให้ใครครอบครองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง interpretation ละว่า directly poem บอกอะไรและคุณตีสิ่งที่คุณตีความเนี่ยมันคือสิ่งคือมันไม่ได้เห็นบนพื้นผิวละแปลว่ามัน express indirectly อย่างไรโอเคและสุดท้าย question on evaluation เขาเนี่ยต้องประเมินได้ละต้องให้ค่าด้วยได้ละประเมินอย่างไร What will the world does the poet present? คราวนี้เขาไม่ได้ให้ดูตรงเนื้อหาสิ่งที่เห็นอยู่ในกลอนอย่างเดียวละแต่ให้ตีความว่าแล้วโพเอตเนี่ยคือคนที่แต่งกลอนเนี่ยคิดว่าเขามีมุมมองในการมองโลกยังไงดังนั้นต่อให้มันเป็นแค่กลอนที่แบบ just complimenting a woman อะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๊ะเขาชมแบบไหนล่ะถ้าคนที่มองโลกในแง่ร้ายชมผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะเขียนกรอนแบบหนึ่งนะแต่ถ้าคนที่เขาอู้โลกฉันอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ย the world view ของ poet คนนั้นก็อาจจะเป็นอีกแบบจริงไหมอืมหรืออย่างข้อที่สอง what do you think of the poet view คือนอกจากเราต้องตีให้ได้แล้วว่าคนเขียนเนี่ยคิดอะไรอยู่มุมมองเขาเป็นยังไงเนี่ยเอ๊ะเหมือนจะชมผู้หญิงแต่ด่าผู้หญิงอยู่หรือเปล่าอ่าเขาอาจจะแบบมีคนถกเถียงกันเหมือนกันว่าเชคสเปียร์เนี่ยเป็นเกย์หรือเปล่าสมมุติสมมตินะอ่าเห็นไหมดังนั้นคิดว่าโลกแบบไหนที่เขามีมุมมองโลกกระทัดแบบไหนแต่นอกจากจะคิดอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยแล้ว
คุณคิดยังไงอีกตัวดังนั้นนอกจากว่า poet represent โลกแบบไหนตัว poet เองเขาคิดยังไงอยู่ด้วยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะสกัดได้มานะคะเวลาอ่าน poem อะไรต่างๆ now the first type of poem we're going to learn is about nursery rhyme อ่ะคือเห็นในรูปใช่ไหมอ่ะมันคือเรื่องอนิทานเขาเรียกว่าอะไรนิทานกล่อมเด็กนั่นแหละแต่มันจะไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กนะคะดูดีๆ nursery rhyme is different from lullaby okay nursery rhyme is a song for little children okay De by definition it is a song but it is different from lullaby because of its purpose okay a lullaby is specifically a song helping young children go to sleep นะเพลงเพลงถ้าเป็นลาลาบายปั๊บเรียกว่าลาลาบายปั๊บคือร้องยังไงก็ได้แต่งมาเถอะมันจะต้องเสียงหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เด็กนอนหลับได้เร็วที่สุดพ่อแม่จะได้ไปพักผ่อนอ่า but with the nursery rhyme it's still a song but its purpose it's different probably to teach เห็นไหมอ่ะอุ้ยสอนลูกอย่าเดินตึงตังนะไปแต่งเป็นนี่เลยเพลงเพลงสอนเด็กอย่าเดินตึงตังอย่าเดินตึงตังแล้วทําให้แบบคำมันคล้องจองกันคล้องเสียงกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้เห็นไหมหรือ to entertain ก็ได้อ่ะมานีมีนาไปเดินตลาดอะไรก็ว่าไปอ่ะแล้วแต่จะแต่งเลยหรือ to soothe ก็ได้อุ้ยเด็กกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่าก็แต่ง nursery rhyme ซะเลยให้มันแบบโอ้ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะอย่างเงี้ยอืมแล้วก็พอเป็นกลอนเป็น rhyme กันออกมาปับ๊บหลอบเด็กได้เลยเห็นไหมอ่ะคราวนี้แล้วส่วนใหญ่เขาจะใช้เขาเรียกอะไรจะเรียกว่า nursery rhyme ได้สิ่งที่เห็นส่วนใหญ่คืออะไร so there are two features of nursery rhyme okay alliteration and assonance อ่า for alliteration it's a repetition of initial consonant sounds อ่า okay in words close together while assonance is a repetition of internal vowel sounds in words close together the closer you can compare to Thai this would be คำพ้องอเสียงที่เป็นเสียงพยัญชนะโอเค so as long as you use lots of the same consonant sounds you call that alliteration uh, can could ขมายคิบิคบกะเเห็นไหม but with assonance internal vowel ดังนั้นใน in one sentence you can use lots of นี่คำพ้องเสียง But it will be for สระเห็นไหมคำพ้องเสียงสระอ่ะ so maybe in one sentence I might use อ่ากูกูดูดูดูดูมูมูกูกูอย่างเงี้ยอ่ะดูดูพูดูคำที่เสียงสระใกล้เคียงกันยูติดติดกันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเรียกว่าเป็น feature ว่า assonance okay so alliteration and assonance alliteration พ้องเสียงพยัญชนะ assonance พ้องเสียงสระ Now let's look at the first nursery rhyme. Okay, อันนี้ไม่รู้เคยได้ยินกันไหม Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow with silver bells and cockle shells and pretty maids all in a row? Ah, by Mother Goose. Okay. Now, what is the poem about? Ah, uh, at least you should be able to identify the things that you see, the the immediate image. That pops up in your head when you read a poem. Okay, so you've got two names, of course, Mary and Mary, both in capital letters. So it's the name of a person. Okay, quite contrary, quite contradict. Okay, Contra contrary, contradict. How does your garden grow? Ah, you've got garden. So it's, ah, something about garden, right? But uh, grow what? Grow with what? What do you grow in this garden? Oh, you grow silver bells, huh? huh? You grow cockle shells, huh? Okay, and pretty maids all in a row. Ooh, me pretty maids, do I? Oh, oh in garden, ah. Uh, okay, so if you look at the surface, okay, is the poem about a girl named Mary? Okay, but you maybe you call her twice, Mary, Mary, ah, uh, twice, right? And what else? The speaker in the poem is asking her how she grows her garden. Ah, what else? The speaker sarcastically answers the question that Mary uses improper tools and people. Ah, so 
in the previous in the poem as you can see mary is not the one who says this line we have someone who says that line who says mary mary how does your garden grow right? that means the speaker there is a speaker as soon as you use the first person pronoun i you yeah it means there's a person who is speaking right now and that person you call a speaker okay so the speaker sarcastically which means uh answer the question uh so sarcastically say oh pluk ton arai la oh pluk doi ni la pluk doi silver bells and cockle shells pluk doi gredding ngen kap เปลือกหอยนะคะขอย้ำนะคะคอกเชลจะเปลือกหอยแครงนะคะซีซีว่าเบลกระดิ่งเงินอ้าวแล้วแทนที่จะมีคนสวนเอาไม่ใช่ค่ะมีคนรับใช้แต่งตัวซีซียืนอยู่เรียงรายเต็มไปหมดเลยแล้วมันจะช่วยยังไงนี่ไงเขาถึงว่าเป็นสแคสติกลีว่าเนี่ยแนมนะคะว่าอ๋อปลูกต้นอะไรเนี่ยปลูกด้วยเขาเรียกว่าอะไรปลูกด้วยแบบเมดผู้สวยงามอย่างนั้นหรืออ่าแล้วแถมปลูกต้นซิวเบลก็คือเชลสินะเห็นนะซึ่งมันแสดงให้เห็นอะไรมองเหมือนเพื่อนคือกําลังจะบอกว่ามึงจะปลูกต้นอะไรโตได้ยังไงดูสิ uses improper tools and people เห็นไหมอ่าเหมือนอาจจะเป็นแค่หกลองตลกตลกในคาร์เรสเซอร์วิรามินิเพราะอะไร lesson of the poem is to teach children to use proper tools and people when they work โอเคอ่าเขาต้องจะเขาเรียกอะไรแต่งแต่งอันเนี้ยเพื่อให้เห็นภาพที่ contradict กันสุดยอดชัดเจน Mary ปลูกต้นไรปลูกต้นที่มันงอกกระดิ่งปลูกต้นที่มันงอกหอยแครงอ่าแล้วก็ถ้าที่มีคนสวนก็มีแบบคนรับใช้แต่งชุดสวยๆเนะี่ยยืนอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ doing nothing เลยนะอ่า now แต่ถ้าอันเนี้ยคือการอ่านแบบ surface ที่สุดว่า what is this poem about แต่แล้วมันมีความงามยังไงแล้วมันทำไมเรายังถือมันเป็นโพเอมเอาท์มันก็แค่อะไรที่เราร้องให้เด็กฟังไม่ใช่หรอมันไม่ได้มีความงามอะไรหรอกเฮ้ยแต่ดูคำที่เขาใช้ดูเสียงที่เขาใช้สิ stylistic devices เห็นไหมมันมีเทคนิคมันมีลูกเล่นมันมีความงามของภาษาอยู่ในนั้นอยู่นะซึ่งก็คือ2อันที่เราเรียนไปไง alliteration and assonance ไหม with alliteration you've got the consonant sounds that rhymes that repeats okay you've got เคอเคอซาวเห็นไหมอ่า quite contrary อ่า in line one then in line two you got garden grow you got เกอซาวด์ and then last one all in a row you got เอซาวด์โอเคอัชวาโอเคอ่า all in a row อ่าเนี่ยเขาเล่นคำส่วน assonance เนี่ยอ่าเห็นไหมเขาใช้คำพ้องเสียง bells งี้เสียง a Bells and shells. Ah, มีคำพ้องเสียงอยู่ในวักเดียวกันเลยเห็นไหม Same line. Bells and shells. เนี่ยมีการเล่นแล้วมีการใช้เทคนิคลูกเล่นคราวนี้ถ้าหลังจากเราดูพื้นผิวไปเสร็จแล้วแล้วเราจะดำดิ่งลงไป How do you interpret a poem? That's the key. Now, if you really do your homework, uh, you should read. You should judge the work. According to the context that that work is written, okay, which means you should read the poem in a larger series of context. ต้องมองภาพรวมต้องถอยออกมาดูได้เราจะดูแค่อุ้ยอุ้ยนี่ไงมันมีสวนมันมี pretty maids มี cockle shells มี bell เนี่ยมันมันจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าสเต็ปออกมา look at the largest view ไม่ได้มองแค่ work แต่ใครเป็นคนเขียน work นั้นแล้วคนเขียน work นั้นอะเขาอยู่ในยุคสมัยไหนเขาอยู่ในโลกแบบไหนนี่แหละคือเริ่ม reading in context แล้วโอเค considering the life of the poet see of that poem or the society in which the poem was composed ดังนั้นไอ้ที่เขาเขียนว่า nursery rhymes เนี่ย by mother goose เนี่ยเป็น pen name นะคะเป็นเป็น fictional character เหมือนกับบอกว่าสมมติมีกรอนเนี่ยที่แต่งโดยเขาเรียกอะไรพระภัยบณีอย่างเงี้ยอ่ะแต่พระพายนี้ไม่ใช่คนจริงๆนะคะเข้าใจไหมเป็น fictional character อีกทีใช่ไหมอันนี้ก็เช่นกัน many nursery rhymes were recorded in 16th century อ่ะเขาไปค้นความมาแล้วว่าไอ้ mother goose mother goose เนี่ยอ๋อโอเคมันตีพีมาช่วงปีช่วงศตวรรษที่16เห็นไหม between 15 0 1501 to 1600 okay and <coughs> what happened at the time you should figure it out 
it reflects the situation of that time, which was England. It was written in England, and it that time it was reigned by the Tudor Tudor monarchy. Okay, Tudor. Can you hear me? Ah, so who laid the foundation of Tudor monarchy? You should have heard this name before, King Henry the Eighth. Okay. So King Henry VIII, what happened during that time? There's a conflict with the Vatican, with the Catholic Church. That's why in King Henry's the Eighth reign, he not invented, but he what you call established a new church only in England. Okay, they and they call it the Anglican Church. Okay, to separate from the Catholic Church. Anglican Church is uh, another branch of Protestant. Okay, uh, so but especially established in the UK in England during that time. That's why it's called Anglican Church. And what else? Um, okay, so as soon as you head can think of okay, 16th century mm, poem. Okay, 16th century. So King Henry the Eighth, the Tudor Tudor monarchy. What else? Huh, monarchy. So during that time, who is who's uh what do you call what's the name Mary means in the 16th century? Oh, it's actually could be interpreted in two ways, because if it's about the monarchy, it's about Mary the first. Okay, she's the oldest daughter of King Henry the eighth. Ah, see, and she. This what do you call contradicts to her father. She actually supported the Church of Roman Catholic, the Catholic Church. Okay, so when you are when she supported the the opposite church, what happens? She executed people who are for Anglican faith. Hmm. So 16th century, the most famous one, Mary the First. But we also talked. We are also talking about religion, right? So, who's the Mary in the religion context? Ah, religion context. It's actually the Virgin Mary. Who is she? She's the mother of Jesus, and she's not. I mean, like she's not like the real king or queen of England. But what she represents is innocent and pure. Okay, she is innocent and pure. While think of the adjective to describe someone who executed people. Of different religion, cruel maybe. So anything that's opposite each other. So maybe cruel, yeah, mm -hmm. and not innocent for sure. Okay, so that's why in the first line, uh, there's an interpretation that actually Mary, the Queen of England, and Mary, the Virgin Mary, are quite contrary. See, it's in the first line. Ah, yeah. okay. And what else? What about the next line? Ah, Mary, Mary, quite contrary. How does your garden grow? Ah, แล้ว grow ด้วยอะไร? Oh, blue, what is it? With silver bells and cockle shells. แปลตรงตรงไปเปิดดิ่งเอ้าเกิดกระดิ่งเงินแปลตรงตรงไปเปิดดิ่งอุ้ยหอยแครงเปลือกหอยแครงหรือเปล่าอ่ะปรากฏว่า If you read in context, you would know that in the 16th century. Because Mary, she executed lot of people, lots of people, uh, so you should also imagine lots of torturing, mm, lots of killing, lots of torturing, and it happens that the name they call the torturing devices during that time, like there's a nickname for it, and we call the thumb screw. So imagine this is your thumb, right? Okay, this is your hand. Okay, one, two, three, four, five. One two three four five ah, and the other one one two three four ah okay and this this is your hand right. So you have to put your two thumbs on top of a piece of wood, and that should be. But no, actually, there's this devices. See that your thumbs has to be put in between this, and then they they un they screw these two. To be tighter and tighter until your thumbs was pressed too hard and your bones break. Okay, that's the name for that thumb screw torturing device. It's actually called silver bells. See, so torturing devices and the other one cockle shells. Okay, this is eighteen plus rating. Okay, so. 
put your friends, put your kids behind, and then look at the picture. Ah, it's the instrument of torture attached to the genitals, and with the look of the shape, you can see that it's for male genitals. Okay, not for women. Women's genital. It's male's genital. Okay. So, as you can imagine, there's two parts, right? There's the what do you call it? the the sharp pieces, and there's the these the shell pieces. Okay, and then when this was put surrounding the genitals, then they put the sharp object, ugh, pierce. The genitals. Okay, so it's I can imagine it's very painful. So this is not like uh, for kids anymore, if you know what I mean. And the last one, pretty maids all in a row. Ah, so you might feel it. Hmm. Why do you need to have maids? Why do you need to have women? It doesn't make sense. But it will make sense if you look at it as uh, an instrument of torture. Korean w o r i pretty maids is actually called. Guillotine. Okay, the guillotine is where they put people on the machine, right? And then they release the string so that the blade comes down and cut down the head of the prisoner. Okay, so not so smooth anymore. Ah, now and let's. Look at the second poem now. Okay, another nursery rhyme, seeming innocent, seemingly innocent, but we'll see if it's innocent or not. Okay, now you've got this. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Up got Jack, and home did trot as fast as he could caper. He went to bed and bound his head with vinegar and brown paper. อืมอ่าเป็นเรื่องของแจ็คแอนด์จิวเห็นไหมอ่ะแปลตรงๆก็คือแจ็คกับจิวเดินขึ้นเขาอ่าแล้วก็แบก fetch a pail of water อ่ะเพื่อที่จะไปตักน้ําบนภูเขามาหนึ่งครั้งอ่ะเห็นไหมแต่ตอนตักน้ําไม่ได้เราเกิดอะไรขึ้นตกเขาจ้า fell down อุ้ยล้ม broke his crown อุ้ยหัวแตกเอาจิวก็ล้มตาม tumbling นิ่งกลิ้งหลุนๆเลยนะอ่ะลงไหม Up got Jack, ตรงนี้แปลว่าอ้าวแล้วแจ็คก็อ่ะลุกขึ้นยืนอ่ะล้มไปแล้วเนี่ยลุกขึ้นยืนมาแล้วก็กลับบ้านจ้ากระดอกกระเด็กกลับบ้านไป trot home ให้นึกถึงเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเขาเนี่ยเขาไปตักน้ำบนภูเข
มีอะไรอีก after มี caper มี paper อ่ะเนี่ยสวยสดงดงามแล้วเป็นกรละการที่ฉันมีเขาเรียกอะไรสัมผัสระหว่างบรรทัดเนี่ยใช่กรละอ่ะคงควรจะบอกโอเคได้ได้อ่ะมามีอะไรอีกแน่นอน alliteration and assonance is unavoidable ยังไงก็มีแน่ๆจริงไหมอืมดังนั้นสำหรับ alliteration หน้าที่นี้คืออะไรเรามีเสียงเจอโอเค Jack เอ่อ sorry โอเค so you've got Jack and Jill โอเคเจอ sound you've got could and caper k sound bed and bound b sound his and head h sound and with assonance you've got hill sound Jill and hill อ่ะสระอิลอ่ะ down and crown สระอาวเห็นไหม and then last one bed and head หัวกับเตียงนี่เห็นไหม it okay now คราวนี้แล้วถ้าจะมองเป็น context เอาอีกแล้วพวก nursery rhyme เนี่ยเราเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหม it's not always in the present ละ these nursery rhymes occurred in the past okay and with this nursery rhyme Jack and Jill uh, the historical context is actually in 1795 so you can Use that as the starting point to do more research of that poem. Okay. Well, since it's published in 1795, think of that time. Oh, and it's published in France. What happened in France in 1795? Oh, if you remember, a big thing happened: French Revolution between 1787 to 1799. Okay. And we also call that the reign of terror. Okay, so imagine lots of beheading. Um, because it's the what do you call the the changing points between monarchy system and the democracy system. So lots of power in between, struggling. Uh, of what do you call the fight between two powers, the people, uh, and the monarchy, the authority. Ah, uh, okay. So that's why. In some sources, they interpret Jack and Jill nursery rhyme as Jack is actually King Louis the Sixteenth. Okay, King Louis the Sixteenth of France, while Jill is actually Marie Antoinette. Okay, ah, the most famous couples in the history of France. Now. So, do you remember what happened to Louis and Marie? Of course, they died. Ah, uh, and they died horribly. King Louis the s i x t e e n you see, was beheaded. Beheaded means, yep, his head was cut. Ding 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 ding. Okay. Mm. And how how does this person interpret the poem like that? Because he supported it with this line. Okay, Jack. Fell down. It's not just fell down. You can just finish the sentence like that, but broke his crown. Okay, so you can also use crown for head. Okay, uh, not just crown. Crown here could mean the an actual crown, right? So he's interpreting this as the king's crown. Okay, so he thinks of King Louis the sixteenth. Ah, and broke his crown also means. Well, the king. The only way he can lose his crown is for his head to be cut, b u n g b u n g cut down. It okay, and then with Marie Antoinette, she's also beheaded. Okay, also lost her head. So that's why it says came tumbling after. So the reason they use this verb, see, tumble, tumbling. So imagine a guillotine, right? That guillotine, the blade chopping down the head. Of course, the head will tumbling, will tumble down the plank. Okay, separated from the body. Of course, it looks like a ball, football. Okay, and then it tumbles. So, what else? It's very horrible what happened, right? But what you see in the poem, it's oh, it's like a beautiful image, right? So maybe it can be interpreted that the poem provides the happy ending that Louise and Marie. Didn't get okay in order to be, ex or else if they write this nursery rhyme like with very horrible images, no one will sing this song to their children. Okay, ah, and that's the end of the part of nursery rhymes. Next slide, we're going to learn about haiku.